è arrivato il Natale e mi permetto con molta discrezione di rivolgervi una parola in un tempo e in un giorno nel quale in ognuno di noi ci sono sentimenti contrastanti. Tanti lo stanno vivendo male questo Natale perché è un Natale diverso. Per qualcuno è un Natale strano, per altri è un Natale malaugurato, per altri ancora un Natale da dimenticare. Però ci sono delle persone che questo Natale se lo ricorderanno in maniera particolare. Lasciatemi riferire eh, ancora il mio pensiero ai 18 marittimi che nei giorni scorsi finalmente hanno rivisto la luce e la liberazione e alle loro famiglie, madri, mogli, figli, sorelle, fratelli, padri, amici che hanno vissuto 108 giorni di durissima prova e di sofferenza inaudita. Per loro è un Natale bello e allora non guastiamoglielo con le nostre eh, mormorazioni, con le nostre lagnanze. Partecipiamo a questa gioia, forse è il motivo principale per cui il Natale nostro si può colorare di tinte più piene di speranza di quanto non lo sia una considerazione diciamo piuttosto superficiale di questi giorni. Giorni particolari, giorni che ci costringeranno a minori eh, occupazioni o gesti evasivi, che mutileranno molto le nostre relazioni, ma giorni che ci daranno l'opportunità di qualche riflessione in più, di qualche lettura particolarmente efficace, anche semplicemente dal punto di vista letterario. Non dico di andarvi a leggere eh, le poesie o le liriche che parlano del Natale, anche un bel testo poetico di autori contemporanei, una bella pagina di prosa, possono aiutarci a riempire le nostre giornate perché non le sentiamo a torto, completamente vuote perché non possiamo uscire, perché non possiamo eh, riunirci a tante più persone, perché non possiamo fare quello che avremmo voluto, che, avremmo, che abbiamo magari programmato da tanto tempo e abbiamo dovuto mandare a monte. C'è un Covid che ci costringe, è una prova, è una prova terribile per l'umanità, ma eh, abbiamo anche lì motivi di speranza. Certo, alcune imprudenze o alcune esagerazioni stanno rallentando molto la liberazione dal Covid. Pensiamoci, sono piccole cose che ci vengono chieste per tutelare noi stessi e per, soprattutto per tutelare gli altri. È una prova, è una prova che forse ci costringe a pensare giorni da vivere con uno stile più sobrio, più rigoroso, meno, meno espansivo. Forse giorni che ci consentono di rientrare un tantino in noi stessi e di trovare nel nostro intimo i lineamenti di quel Signore Gesù che si è fatto uno di noi proprio per darci una somiglianza divina. Ecco, vivere questo Natale come eh, l'occasione per contemplare in Dio la nostra vera identità di uomini e donne di ogni tempo, contemplare in Dio questo messaggio di amore universale, di pacificazione dei cuori, di abbattimento delle barriere, di cessazione di ogni animosità, di ogni rivalità, di ogni schiavitù, di ogni odio, di ogni violenza, di ogni dipendenza. Tutte parole importanti, parole gravi, che non vogliono appesantire ulteriormente questo nostro tempo. Sono solo l'invito ad essere in questi nostri giorni più pienamente inseriti nella nostra storia, per anelare a quella liberazione che il Signore è venuto a portarci, perché Lui, Dio, si è fatto uomo, perché noi uomini potessimo diventare in Lui immagine e somiglianza di Dio. E questo è il Natale che ci aspetta e ve lo auguro di tutto cuore, sereno e gioioso. Buon Natale a tutti.